Χαίρετε, είμαι ο Δημήτρης και παρακολουθείς το κανάλι μου Ζιντού. Αυτή τη φορά θα σας δείξω πώς να βγάλουμε μπουριά. Ένα υπέροχο δέντρο, ανθεκτικότατο, κρατάει για πάρα πολλά χρόνια και βγάζει αυτούς τους υπέροχους καρπούς. Σκέτο γλύκισμα. Η πιο διαδεδομένη μέθοδος είναι με τα κλαδιά. Κόβουμε το κλαδί, το βάζουμε στο νερό, βγάζει ρίζες και το φυτεύουμε. Αν υπάρχει περίπτωση που δεν έχουμε πρόσβαση σε δέντρο, δεν έχουμε κάποιον γνωστό που να έχει, γενικώ δεν έχουμε πρόσβαση. Τι μπορούμε να κάνουμε, θα βγάλουμε δέντρο από τον καρπό. Μια εύκολη μέθοδος και θα τη δούμε τώρα. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, θα πρέπει να πάρουμε τον καρπό και να αφαιρέσουμε από εδώ τους σπόρους. Για να το κάνουμε, θα χρειαστούμε ένα μπολ με νερό, και ένα σωροτήρι. Κοιτάξτε από κοντά πώς γίνεται. Πολύ απλά παίρνουμε τον καρπό, το βάζουμε μέσα στο σωροτήρι, το βουτάμε στο νερό και αρχίζουμε και τον πιέζουμε. Το τρίβουμε γύρω γύρω. Βλέπετε από μέσα που φεύγει το χρώμα ήδη. Σιγά σιγά όλος ο καρπός στην ουσία θα περάσει από το σωροτήρι, θα διαλυθεί αυτό εδώ το κοτσάνι θα το βγάλουμε και συνεχίζουμε και τρίβουμε μέχρι να μείνουν οι καρποί μέσα στο σουρωτήρι. Είδατε, μείνανε, ξεχώρισαν οι σπόροι. Πολύ λίγο έμεινε από το μούρο, αλλά και αυτό μπορούμε να τα αφαιρέσουμε. Ας συνεχίσουμε. Πολύ ωραία. Έτοιμο. Τι χρειάζεται να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε μια χαρτοπετσέτα. Θα την ανοίξουμε στα τέσσερα. Θα την ξεδιπλώσουμε. Και θα κρατήσουμε ένα μικρό κομμάτι. Αυτό εδώ. Το άλλο δεν το χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε τους σπόρους και θα τους αναποδογυρίσουμε εδώ. Έτσι. Τακ. Τι πάμε να πέσουν. Πάρα πολύ ωραία. Στην ουσία οι σπόροι μας μείναν στο χαρτί. Αν μπορείτε να δείτε. Είναι πολύ λεπτό. Βλέπετε. Και τώρα θα τους φυτέψουμε εδώ μέσα. Θα βάλουμε λίγο χώμα. Εδώ έτσι ωραία. Θα το γυμίσουμε. Το πατάμε λίγο. Και όπως είναι το χαρτί, θα το βάλουμε εδώ μέσα. Η χαρτοπετσέτα είναι τόσο λεπτή που πολύ σύντομα θα λιώσει, θα διαλυθεί μέσα στο χώμα. Βλέπετε, από πάνω το σκυπάζουμε λίγο. Δεν χρειάζεται πολύ. Και φωτίζουμε. Και στο τέλος το σκεπάζουμε με μεβράνι. Εδώ έτσι ωραία. Το πιάνουμε με λάστιχο και είναι έτοιμο. Πόσο θα χρειαστεί για να βγει το νέο μας φυτό, το νέο μας δέντρο, θα το μάθετε μέσα σας τώρα. Και κοιτάξτε μετά από 12 μέρες το θαύμα έχει ξεκινήσει. Είναι υπέροχο. Είμαι σίγουρος ότι θα βγουν και άλλα. Μόλις μεγαλώσουν λίγο αρκετά, θα τα διαχωρίσουμε και θα δείτε τώρα συνέχεια τι θα κάνουμε. Μετά από μια εβδομάδα, κοιτάξτε την ανάπτυξή τους. Τώρα πρέπει να τα αφαιρέσουμε από εδώ και να τα μετεφυτεύσουμε. 
Θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό κουτάλι για να μπορέσω να τα βγάλω. Έτσι. Και θα μπει μέσα στο κουπάκι με το χώμα. Θα διαχωρίζω. Κάνουμε μια λακκούβα. Μπαίνει μέσα. Και είναι έτοιμο. Έτσι θα κάνουμε και τα υπόλοιπα. Ορίστε. Και έτσι μεταφυτεύτηκαν όλα μέσα στα κουπάκια τους. Αυτό είναι το θαύμα της φύσης. Από ένα τόσο μικροσκοπικό σπόρο βγάλαμε ένα δεντράκι. Ένα δεντράκι που θα φτάσει μέχρι και τα 10 μέτρα ύψος. Είναι υπέροχο. Τώρα, μην ξεχνάτε, όταν γίνεται η μεταφύτευση να τα ποτίζετε καλά-καλά. Όλα φυσικά. Μόλις δυναμώσουν λίγο και βγάλουν καλό ρυζικό σύστημα, θα τα μεταφυτεύσουμε σε πιο μεγάλα μπουκάλια, όπως θα δείτε τώρα. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, τα άφησα για ένα μήνα. Κοιτάξτε τι ωραίο δεντράκι που έγινε. Έχει δυναμώσει αρκετά τώρα το ρυζικό του σύστημα και ήρθε η ώρα να το μεταφυτεύσουμε. Πού? Στο μπουκάλι, όπως σας είπα. Κοιτάξτε πόσο ψηλό είναι και η ρίζα θα μπορέσει να μεγαλώσει αρκετά, θα δώσει βάθος. Λοιπόν, πολύ απλά θα το βγάλουμε από, εδώ, από το κουπάκι του και θα το βάλουμε εδώ μέσα. Ορίστε. Βλέπετε. Θα το ποτίσουμε ειδικά στην αρχή πολύ καλά και έτσι πως είναι διαφανές το μπουκάλι βλέπετε μέχρι κάτω μέχρι που φτάνει το νερό θα το ποτίσει ξανά και ξανά μέχρι να δείτε ότι έχει κατέβει μέχρι κάτω Από εδώ και μετά κρατάμε το δεντράκι μας προσεκτικά όχι έξω στις παγωνιές το προφυλάσσουμε Θέλετε να το έχετε σε κλειστό χώρο, θέλετε να το έχετε σε κάποια αποθήκη και όταν με το καλό θα έρθει η άνοιξη, θα το μεταφυτεύσουμε και θα γίνει ένα πελώριο δέντρο που θα το χαίρεστε για πολλά χρόνια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά και να είστε υγιείς.